。可颂，嗯，去做卡士达酱有几个重点，你要记住，因为蛋黄里面没有水分，所以在你加入砂糖以后，你要迅速的搅拌，不然一定会结块。还有，你在煮牛奶的时候，千万要小心，不要让温度变得过高。你记不记得，当初我们做冰花牛奶的时候，我告诉你温度不能超过八十度。把牛奶倒入鸡蛋中。不要让鸡蛋变熟，是另外一个重点。哎，早上那点熟的弄完了，我做得到吗？我做不到。出身被折磨的武功尽废，只能用口述来教我一样样的学习甜点的基本功。看着他的样子，心里就一阵阵的难过，想跟命运问个为什么，但他不一样。他大概已经接受了命运的安排，情绪平静的令我不解。把它搅拌均匀。嗯。搅拌好以后，你自己尝看。嗯。好吃吗？嗯。做甜点的时候，心情一定要好，这样做出来的甜点才会好吃。我这四年多来都没有用过糖，但其实我自己心里很清楚，即使我用了，也一定用不到最好。糖。或者是甜味，能直接带给人愉悦的感受，但这只是甜味基本的化学作用。主食在使用糖的时候，一定要将感受和情感投入在甜点之中，这样做出来甜点才会动人，才不会平庸。这么麻烦？一点都不麻烦。当厨师进入厨房以前，一定得将所有负面情绪通通抛出在脑后。进到厨房以后，眼中只有食材和厨艺。这是作为一个厨师的基本素质，加油，你做得到。你心情好了吗？你做的好，我心情就好。哎呀，小雨，跟你姐说句话。嗨，姐，我给你做道菜。来，接着是布鲁。嗨，可颂。嘿嘿，布鲁做什么呢？糯米蒸藕。哎呀，真不错啊！哎，小林，可颂姐，这是我最拿手的腌制凉糕。你好，胖哥在哪儿呢？胖哥，来看我手里什么？哎，我要给你做一什么？胖哥，你做的跟你体型一样啊！啊，来了，来了，这个是爸爸啊。跟闺女说一句，闺女，看看老爹给你做糖溜脾气，你最爱吃的，都是满满的爱哟。好嘞，哎，咱们干起来呀、啊！我先走了，店里还忙。啊，你去哪儿？这什么东西啊？于姐说会跟你讲。我先走。什么东西啊？这是。我爸帮我们录制了制作过程。布鲁已经把视频发到了江先生的手机里。你有时间看一看啊？等你比完赛，咱们好好聊。死对头。死丫头，你怎么知道你在我手机上的备注是死对头？替我跟他们说谢谢他们。你爱你，爸爸。
都有些什么？这个应该是《唐流鼻涕》，这个是那个呃《燕齿凉糕》，这是糯米藕，哇，还有这个荷花酥，这个是玫瑰芋头，这个是榴莲酥。他们送这些来，是因为他们觉得我本身底子太弱。你放心，我根本没多想。我有四年多没碰过甜点了，他们送来这些，我通通都不会做。来，不如也给你发来视频，你赶紧看看，看完之后学了一起怎么做。你准备什么家？大家那么尽心尽力帮你，我开心都来不及了，生气做什么？嗯，那你就好。嗨，姐，我给你做道菜。来，接着是布鲁。嗨，可颂。嘿嘿，布鲁做什么呢？糯米蒸藕。要不这样，你先尝尝你喜欢吃哪个，姐你喜欢吃哪个，我先学着做哪个，好不好？你选吧，我现在吃不出味道来，吃什么也是浪费。我喜欢吃，你肯定喜欢吃啊。